вами канал Фронтовая Кинолетопись и сегодня вашему вниманию частные съемки офицеров вермахта, снятые во время разгрома советских войск под Минском в Новогрудском котле. 24 июня продвигавшиеся на восток немецкие матризованные корпуса натолкнулись на второй эшелон Западного фронта. 47-й мотокорпус 2-й танковой группы Гудриана целые сутки вел бой с тремя советскими дивизиями в районе Слонева, а у города Лида 57-й мотокорпус 3-й танковой группы Гота наткнулся на сопротивление 21-го стрелкового корпуса генерала Борисова. Тем временем 25 июня 39-й мотокорпус вышел уже на подступы к Минску, а на следующий день были оставлены Молодечно, Воложен и Радошковичи. В ночь на 27 июня 7-я танковая дивизия вермахта обошла Минск с севера, и ее передовой отряд занял Смолевичи на шоссе Минск-Москва. Минск оборонял 44-й стрелковый корпус Камдива Юшкевича, занявший позиции Минского укрепрайона, а также второй стрелковый корпус генерал-майора Ермакова. 27 июня командование над войсками, оборонявшими Минск, принял штаб 13-й армии генерал-лейтенанта Филатова, который только что вышел из-под удара в районе Молодечно. Нарком обороны маршал Тимошенко отдал приказ Минск ни в коем случае не сдавать, даже при условии полного окружения войск. В этот же день 100 стрелковая дивизия Русианова провела довольно успешную контратаку на Страшицкий городок Северной Минска, которая с трудом была отбита. Тем временем 26 июня немецкий 47-й моторизованный корпус занял Барановичи, подходя к Минску с юга и через два дня овладел Держинском и Столбцами. А на следующий день, около пяти часов вечера, части немецкой 20-й танковой дивизии ворвались в Минск с северо-запада, но прорывом к Минску танковой группы Гота задача окружения советских войск была выполнена лишь наполовину. Для полного замыкания кольца окружения к Минску оставалось выйти второй танковой группе Гудриана. Центром этого котла был город Новогрудок. Впоследствии его именем и было названо это окружение. 1 июля войска 4 и 9 немецких армий соединились и замкнули внешнее кольцо окружения. Западнее Минска, в районе Налибокской пущи, в котле оказались силы 13-й армии. Тем временем начались первые попытки прорывы из котла. Упорные бои шли в районе Зельвы с Лонем. Наши войска отчаянно пытались вырваться из котла через переправы на реках Зельвянка и Щара. Но превосходящими силами немцев они были прижаты к берегам рек и разгромлены. В свою очередь части 21-го стрелкового корпуса начали переправляться через Березину у села Бакшты, но попали под мощные удары немецкой авиации, после которых корпус фактически прекратил существование. Остатки корпуса под командованием надштаба Закутного, уничтожив мать часть к 16 июля, мелкими группами вышли к своим в районе Мозыря. Также через позиции 17-й танковой дивизии вермахта успешно удалось прорваться отдельным частям 44-го стрелкового корпуса. В свою очередь остатки 11-го мехкорпуса Мостовенко, потеряв большую часть своих танков у деревень Большие Жуховичи и Будзевичи, разбились на небольшие группы и выходили к своим уже пешим порядкам. Однако далеко не всем окруженным в районе Новогрудка частям удалось прорваться из котла. Бои с окруженными советскими частями продолжались вплоть до 8 июля. Причем немцам пришлось задействовать для борьбы с ними значительные силы, привлекая в том числе и танки. Стоит отметить, что 12-я танковая дивизия из 3-й танковой группы фактически увязла в боях под Минском. Несмотря на настойчивые просьбы Гота высвободить ее для дальнейших наступательных операций на Витебском направлении. 9 июля котел был окончательно очищен немецкими войсками. Всего в котлах под Белостоком и Минском были разгромлены 22 стрелковых и 7 танковых дивизий, 6 мотомеханизированных бригад и 3 кавалерийские дивизии. В плен попали 2 комкора и 6 командиров дивизий. Еще один командир корпуса и 2 командира дивизии пропали без вести. По данным сентябрьского отчета штаба группы армии «Центр», по итогам боев под Белостоком и Минском попали в плен 338 493 красноармейцы и командиры. Были захвачены и подбиты 3188 танков, 
1830 орудий и 344 самолета. В то же время, по современным оценкам, общие безвозвратные потери Западного фронта на 9 июля составили 341 тысячу человек и почти 77 тысяч ранеными. В свою очередь за 10 дней боев группа армий «Центр» лишилась порядка 16 тысяч солдат. В ходе наступления немецкие войска на западном направлении добились крупных оперативных успехов, нанесли тяжелое поражение войскам Западного фронта, захватили значительную часть Советской Белоруссии и продвинулись на глубину свыше 300 километров. Нависла реальная угроза быстрого выхода подвижных соединений вермахта к Днепру и дальнейшего прорыва их к Смоленску. Итоги сражения стали настоящим ударом для советского руководства. Уже 4 июля командующий Западным фронтом генерал армии Павлов был осужден в военной коллегии Верховного суда, лишен воинского звания и всех наград и приговорен к высшей мере наказания. Этой же участи подверглись начальник штаба фронта генерал-майор Климовских, начальник связи фронта Григорьев, начальник артиллерии фронта генерал-лейтенант Клич, командующий 4-й армией генерал-майор Коробков и заместитель командующего ВВС Западного фронта генерал-майор авиации Таюрский. Разгром четырех советских армий и пяти мехкорпусов под Белостоком и Минском стали одним из самых тяжелых поражений Красной армии в ходе Великой Отечественной войны.